गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स हम एच पी बोर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का केमिस्ट्री का सीरीज सी का पेपर सॉल्व करेंगे आज सो लेट अस बिगिन क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज नॉट एन एंट एसिड सो आंसर इज सेल्डिन इज एन एंटी हिस्टामीन एलर्जी के लिए यूज होती है इट्स नॉट एन एंट एसिड Rest are antacids. What is the IUPAC name of monomer unit of polymer polyacrylo nitrile? So polymer polyacrylo nitrile banta hai is compound ke polymerization se. So this is the monomer. So iska IUPAC name ho jayega. Three carbon ki chain hai. Yahan se numbering shuru karenge. So this is प्रोप टू ई वन नाइट्राइल सो दिस इज दिस शुड बी द आई पी ए सी नेम द शुगर प्रेजेंट इन डी एन ए एज द नेम सजेस्ट डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड सो द आंसर इज बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस वॉट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग तो हम जब एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करते हैं तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो टॉलेंस रिएजेंट है वो रिड्यूस हो जाता है इन टू सिल्वर मिरर सो दिस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट सो इसमें से एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसके बाद ईथर का उससे ज्यादा होगा अल्कोहल का और उससे ज्यादा एसिड का सो ऑप्शन बी में हमने सही ऑर्डर में इसको अरेंज किया है वन इज हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट देन टू देन थ्री देन फोर अब यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है इसको भी ऑप्शन टू लिखा हुआ है अपरेंटली ये नंबर वन पोजीशन पे है Which of the following is used as a catalyst in the manufacture of sulfuric acid? So, vanadium pentoxide is your answer. Which of the following oxide is not neutral in nature? So, carbon dioxide acidic in nature होता है. Water में dissolve करके carbonic acid बनाता है. So, option A is the correct answer. The units of reaction rate constant are time inverse. What is the order of reaction? First order. SI unit of conductivity is semen meter inverse so option C is the correct answer which of the following methods of expressing concentration depends on temperature to uh, molality does not depend on temperature molarity depends on temperature kyunki temperature ke sath जो डिनोमिनेटर की टर्म वॉल्यूम है वो चेंज हो जाती है तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर व्हाट परसेंटेज ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज वेकेंट ऑक्यूपाइड 52.4 होती है तो जो है हो जाएगी 100 माइनस फिफ्टी टू पॉइंट फोर विच इज फोर्टी सेवन परसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो निकल का थ्री होता है कोबाल टू प्लस जो है थ्री डी सेवन में एफ ई टू प्लस में देर आर फोर अनफेयर इलेक्ट्रॉन सी यू प्लस में थ्री डी टेन होता है तो इट हैज नो अनफेयर इलेक्ट्रॉन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी जो वेलेंस और कंडक्टेंस बॉन्ड है उसमें जब गैप ज्यादा होता है तो वो इंसुलेटर होता है तो और गैप कम होता है तो वो कंडक्टर्स होते हैं तो गैप कंडक्टर्स में कम होता है और इंसुलेटर्स में ज्यादा होता है दिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस तो सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉपर एक्सेस एनोड एंड सिल्वर एक्सेस कैथोड सो कॉपर डिप्ड इन कॉपर आइंस विद दिस कंसेंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज एंड सिल्वर आइंस With one molar concentration, and in it silver is placed. This is the representation of 
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकेंड इज कि इसका हमें ई e सेल निकालना है इफ ई नॉट सेल दिया हुआ है तो नॉन स्टिक्वेशन कहती है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एनोड आयंस कॉपर आइंस अपॉन कैथोड आइंस तो सिल्वर जो है क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में टू सिल्वर आएगा तो सिल्वर आइन की कंसनट्रेशन का स्क्वेयर करेंगे बट दोनों ही वन मोलर हैं तो वन अपॉन वन स्क्वेयर इज ऑल्सो वन सो वन अपॉन वन इज वन तो लॉग वन हो गया जीरो तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई तो जो ई नॉट सेल है वही ई ऑफ सेल हो जाएगा दैट मीन्स जीरो पॉइंट फोर सिक्स वोल्ट आपका आंसर आएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉप्शन विद examples this are between adsorbent and adsorbate are weak van der waal forces in physical adsorption whereas they are strong chemical forces in chemical adsorption and the physical adsorption there is low heat of adsorption of the order of 20 to 40 kJ per mole whereas it's high 80 to 240 kJ per mole it usually occurs at low temperature it occurs at high temperature it's reversible in nature it's irreversible it forms multimolecular layers it forms monomolecular layers rate of adsorption increases with increase in pressure of adsorbate and uh, uh, it usually decreases as the pressure increases example is water vapors are adsorbed by silica gel adsorption of hydrogen on the surface of ferrous catalyst is an example of chemical adsorption what are fuel cells discuss construction and working of hydrogen oxygen fuel cell with a labeled diagram um hydrogen oxygen fuel cell hydrogen gas and oxygen gas are bubbled through this porous carbon electrodes into concentrated koh or noh taken as electrolyte at anode hydrogen is oxidized uh it gives electrons whereas at cathode oxygen in the presence of hydrogen ions will take those electrons to form water the electrons given are fed through the outer circuit and uh, act as a source of electric current whereas the hydrogen ions and hydroxide ions they will combine to form water so um this is a clean fuel and has great efficiency also then next question is what will be the time taken for comp- 50% completion of a first order reaction if its reaction rate constant is 3.010 into 10 raised to power minus 3 second inverse so t half of a first order reaction is 0.693 upon k the t half is equal to 2.3 into 10 to the power 2 seconds next is what is vapor phase refining explain with an example so vapor phase refining is based on the fact that metals are converted to volatile unstable compound while impurities are not affected the compound formed on heating will decompose to give the pure metal for example nickel is refined by mons process it's heated with carbon monoxide to form tetra carbonyl nickel which is volatile this moves away whereas impurities are left behind on further heating to a temperature of 450 to 470 kelvin it breaks into nickel and carbon monoxides then discuss the nature of bonding in following coordination entity hexa cyanido ferrite two on the basis of valence bond theory so Uh, iron has atomic number twenty six. So configuration will be argon eighteen three d six four s two. Now 
क्योंकि इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस सिक्स इंटू माइनस वन इज टू माइनस फोर प्लस टू आ रही है तो प्लस टू स्टेट में आउटमोस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर जाता है और कन्फिग्रेशन होती है थ्री डी सिक्स इसमें साइनाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड एगेंड है और पेयरिंग करा देगा सो so, ये पेयर होके दो ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन सिक्स साइनाइड लिगेंस जो हैं जो डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है उनके डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में सिक्स साइनाइड लिगेंस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच डोनेट करते हैं और इस तरह से कम्प्लेक्स बनाते हैं तो जोमेट्री होती है ऑक्टाहीड्रल इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनेगा और डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज वाई डू एल्काइल हेलाइज गिव नाइट्राइल वेन ट्रीटेड विद के सी एन बट गिव आइसो नाइट्राइल वेन ट्रीटेड विद ए जी सी एन क्योंकि के सी एन इज बेसिकली आयनिक इन नेचर तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये साइनाइड आयन प्रोवाइड करेगा सोल्यूशन में और इस तरह से अटैक कार्बन के थ्रू होगा और एल्काइल नाइट्राइल्स बनेंगे जबकि सिल्वर साइनाइड में ये कोवलेंट कंपाउंड है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसलिए एन सी से बॉन्ड बनता है और आइसोसाइनाइड्स बनते हैं वॉट डू यू मीन बाई ट्रैंकुलाइज तो ड्रग दैट रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन इज कॉल्ड ट्रैंकुलाइज सर फॉर एग्जाम्पल इक्वनिल एंड डाइजोपेम और एंटीबायोटिक्स आर सब्सटांसिस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन इनहिबिट ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल क्लोरम फेनिकॉल या एमोक्सी सिलीन कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉबिक एसिड वाइटामिन सी विद फॉर्मूला सी सिक्स एच एट ओ सिक्स तो इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा ट्वेल्व इंटू सिक्स सेवेंटी टू प्लस एट 16 इंटू सिक्स नाइन्टी प्लस करके आ रहा है ये 176. अब इसको हमने 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिजोल्व किया है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो रहा है बाय 1.5 डिग्री तो ये हो गया डेल्टा टी एफ तो डेल्टा टी एफ इज के एफ इन टू मोलैलिटी सो के एफ हमें दिया है 3.9 पॉइंट नाइन केल्विन किलोग्राम पर मोल इन टू मोलैलिटी के लिए वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास एंड मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर आएगा थाउजेंड तो डब्ल्यू निकालने के लिए इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू वन सेवेंटी सिक्स इंटू सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट नाइन इंटू थाउजेंड सॉल्व करने पर आ रहा है फाइव पॉइंट जीरो सेवन सिक्स ग्राम्स तो इतने ग्राम्स डिजोल्व करेंगे हम ताकि फ्रीजिंग पॉइंट इतना लोअर हो जाए वॉट इज हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ स्टेट दैट मास ऑफ अ गैस डिजोल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट एम इज प्रपोर्शनल टू पी या एम इज इक्वल टू के एच इन पी इन टू पी वेर के एच इज द हेनरीज कॉन्स्टिंग वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग कैल्सिनेशन इज हीटिंग ऑफ ओर इन एबसेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर जैसे कि कार्बोनेट ओर्स में कैल्सिनेशन करते हैं फॉर एग्जाम्पल सी ए सी ओ थ्री हीट करने पर सी ओ और सी ओ टू दे रहा है रोस्टिंग इज हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर जैसे सल्फाइड ओज में रोस्टिंग करते हैं जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बी पार्ट इज डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ द पार्स ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन वॉट आर एंटी हिस्टामीन सो अ ड्रग यूज टू ट्रीट एलर्जी इज कॉल्ड एंटी हिस्टामीन गिव द प्रपरेशन ऑफ पॉलीमर बेकलाइट तो जब हम फिनोल को फॉर्मेलिटीहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे फोमेलिटीहाइड जो है एज सी एच टू ओ एच अटैच हो जाता है अब ये जो सी एच टू ओ एच इसकी ऑर्थो पोजिशन्स पे और पैरा पोजिशन्स पे अटैच होता है ये फर्दर आपस में 
कंबाइन करके थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बनाता है इसका ओ एच इसके साथ वाले एच के साथ वाटर बना के निकल जाएगा और इस तरह से ये थ्रू ये सी ओ एच थ्रू सी एच टू ये लेफ्ट टू राइट भी अटैच्ड होगा और टॉप टू बॉटम भी अटैच्ड होगा और इस तरह से जो थ्री डायमेंशनल पॉलीमर बनेगा उसको हम बैकलाइट कहते हैं राइट आई यू पी नेम ऑफ पॉलीमर टेफलॉन तो टेफलॉन जो है वो बनता है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सी एफ टू सी एफ टू तो ये अगर एन टाइम्स पॉलीमराइज हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये सी एफ टू सिंगल बॉन्ड सी एफ टू एन टाइम्स रिपीट होगा तो हम इसको पॉली टेट्रा फ्लोरो थीन कह सकते हैं वॉट डू यू मीन बाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है सिर्फ अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस बताई जाती है द सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड इन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेंज इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स द मैनर इन विच पॉलीपेप्टाइड चेंज आर फोल्डेड और अरेंज तो इट कैन बी एल्फा हेलिक्स टाइप और इट कैन बी बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर इन टर्शरी स्ट्रक्चर्स ये जो मॉलिक्यूल्स हैं फर्दर कैसे फोल्ड होते हैं इट अराइज ड्यू टू फोल्डिंग क्वालिंग एंड बेंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेंज टू प्रोड्यूस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और इससे ओवरऑल शेप ऑफ प्रोटीन पता लगता है इट मे बी ग्लोबुलर और फाइब्रस and in quaternary structure it refers to the determination of number of subunits and their arrangements in an aggregate protein molecule uh, what is diazotization a reaction to so benzene diazonium chloride jo hai isko jab hum nitrous acid ke sath react karte hain tab benzene diazonium chloride banta hai ye nitrous acid जो है हम इन सी टू प्रिपेयर करते हैं बाय रिएक्शन बिटवीन एन एन टू एंड एच सी एल तो एट आई स्कोल कंडीशन टू सेवेंटी थ्री टू टू सेवेंटी एट केल्विन ये कंबाइन करके डाइजोनियम क्लोराइड बनता है तो इस प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन कहा जाता है हाउ विल यू डिस्टिंग बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स सो आंसर इज बाई ल्यूकास टेस्ट इसमें हम एनहाइड्रोस जिंक कंक्लोराइड ग्लूकास एजेंट डालते हैं इन एल्कोहल में तो डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी टर्शी एल्कोहल इमिजिएटली टर्बिडिटी देता है सेकेंडरी एल्कोहल आफ्टर फाइव मिनट्स और प्राइमरी एल्कोहल ओनली ऑन हीटिंग इस तरह से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं व्हाट इज स्टीफन्स रिएक्शन तो जब हम साइनाइड्स को टेन क्लोराइड और एच की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं विद हाइड्रोजन तो पहले एल्डिमीन बनता है और उसके बाद ये हाइड्रोलिस पे एल्डिहाइड बनाता है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन फिनोल को जब हम रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन से इन कार्बन डाइसल्फाइड तो मोनो सब्सिट्यूशन होती है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल बनेंगे अलॉन्ग विद एच पी आर राइट आई यू पी सी नेम ऑफ दिस कंपाउंड so this will be tetra amine chloride nitrito n cobalt uh, oxidation state comes out to be 2 chlo uh, 3 chloride uh, what is the cause of lanthanide contraction so poor shielding effect of 4f electron causes lanthanide contraction size decreases as we move from left to right in the lanthanide series the draw the structure of chromatins to so cr कुछ चार ऑक्सीजन टेट्राहीड्रल मैनर में अटैच हैं दो बाय डबल बॉन्ड दो बाय सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है वाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि ये इसके एन एस के इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज शो कर सकते हैं वाई आर इंटर हेलोजन कंपाउंड मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हेलोजन क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अलग अलग हेलोजन आइटम्स से बना हुआ कंपाउंड होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से बॉन्ड पोलर होता है और आसानी से टूट जाता है इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जबकि 
हेलोजेंस में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम्स आपस में अटैच हैं बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है तो वो कम रिएक्टिव होते हैं वाई इज अ वाटर अ लिक्विड क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन आइटम जो है उसका साइज छोटा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए लिक्विड होता है जबकि एच टू एस में हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैंडोवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो आसानी से टूट जाता है बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इसलिए ये गैस होता है वॉट हैपन्स वेन पी सी एल फाइव इज हीटेड पी सी एल फाइव में तीन क्लोरिन जो है फॉस्फोरस के साथ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में अटैच है और दो बाइक एक्जियल ये वाले बॉन्ड्स लंबे होते हैं आसानी से टूट जाते हैं इस तरह से पी सी एल फाइव ब्रेक करके पी सी एल थ्री और सी एल टू बनाता है विच गैस इज यूज इन होम सिग्नल आंसर इज पी एच थ्री देन एक्सप्लेन इन डिटेल हेबर्स प्रोसेस तो हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन कंबाइंस विद अमोनिया टू फॉर्म हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हाई प्रेशर पे ये जो है प्रोडक्ट बनता है इसका फ्लो चार्ट आपको साथ में बनाना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वन इज टू थ्री रेशियो में हम कंबाइन करते हैं और फिर जब इसको कंप्रेस करते हैं तो अमोनिया गैस को हम अंडर प्रेशर लिक्विफाई कर लेते हैं जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वापस रिसाइकल कर दिया जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एच थ्री पी ओ थ्री तो फॉस्फोरस एटम में एक एच ए डबल बॉन्ड ओ और दो ओ एच होते हैं इट्स अ डाई एसिड और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया इज अ वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ये आसानी से डोनेट कर सकता है टू ट्रांजिशन मेटल्स टू फॉर्म कम्प्लेक्सेज इससे इट्स अ गुड कम्प्लेक्सिंग एजेंट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स तो एक्स में एस पी थ्री डी टू हाइब्रोडाइजेशन होती है चार पोजिशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल जोमेट्री आर ऑक्यूपाइड बाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली अब एंड बिलो द प्लेन आर हैविंग बॉन्ड्स विद फ्लोरिन आइटम सो द ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज लीनियर वॉट इज कोशन द फिनम ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन मॉलिकुलर नाइट्रोजन इज पर्टिकुलरली लेस रिएक्टिव क्योंकि जो एन टू मॉलिक्यूल है इसकी डिसोसिएशन थेरेपी बहुत हाई होती है तो एटम छोटा है और दूसरा इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिसको ब्रेक करना मुश्किल होता है इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है What do you mean by shape selective catalysis? A catalytic reaction that depends upon the pore structure of catalyst and on the size of reactant and product molecules is called shape selective catalysis. For example, zeolite is acting as a shape selective catalyst. अगर हम फिनोल को जिंक डस्ट से हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे बेनजीन और जिंक ऑक्साइड एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल होता है एल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस रिएक्ट करते हैं तो वाटर अलग हो जाता है और एस्टर बनता है स्टेट फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो वेन द सेम क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रो लाइट मासिस ऑफ डिफरेंट आइंस दैट आर लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द केमिकल इक्विलेंट वेट्स दिस इज सेकेंड लॉ आई पी एस सी नेम ऑफ एच सी ओ एच विल बी मिथिन वेक एसिड एक कार्बन का एसिड है वाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी आई मीन हायर देन सेकेंडरी क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है जिसको ब्रेक करना मुश्किल होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है सेकेंडरी में कम होती है फिंगल स्टीन रिएक्शन में कोई क्लोरो या ब्रोमो एल्केन जो है उसको हम जब सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटोन रिएक्ट करते हैं तो सी एल की जगह आई लग जाता है दिस इज अलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आयोडो एल्केन बनेगा और एन ए सी एल बनेगा दिस इज फिंगल स्टीन रिएक्शन दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो फील लाइक द वीडियो प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव अ नाइस डे